Herkese merhabalar. Cypress video serimizin ikincisi olan Cypress Test Runner ile nasıl çalışılır? Ee, bu videoda Test Runner nasıl çalıştırılır? Cypress kurduktan sonra orada içinde bulunan Fixture Integration Plugin Support dosyaları ne işe yarıyor? Kısaca bunlardan bahsedelim. Hemen bir önceki derste oluşturmuş olduğumuz Cypress'te şöyle dosyalar var. Klasörler var. Fixture yani bu ne işe yarıyor? Burada mesela bir tane example var. Name, email, body demiş. Yani biz burada genellikle e, testlerimiz tarafından kullanabileceğimiz harici statik e, veri parçalarını buraya yazabileceğiz. Yani bunları e, dışarıdan çağırmak istediğimizde e, ce.fixture dememiz yeterli olacak. Mesela sizin bir e, login sayfanız var. Login sayfasında işte buraya username, password e, yazdığınız zaman Mesela sadece buradaki username password'u çağırabilirsiniz. Yani işte data nokta atıyorum yani örnek olarak username. Yani siz burada sadece username değiştiği zaman burayı değiştirmeniz gerekli olacak. Testleriniz ilerlediği zaman her tarafta değiştirmenize gerek kalmayacak. Integration dosyamız ilk videoda anlattığım gibi burada yapacağımız bütün testleri buraya aktarmamız gerekiyor. Yani biz buraya mesela dosyamızı oluşturabiliriz. İçine de bir file ekleyerekten mesela ilk test diyerekten biz de buraya ekstra üçüncü bir dosyayı oluşturup ilk testimizi orada yazabiliriz. Burada gördüğünüz gibi bütün testler bu integration dosyasının altında olmak zorunda. Öbür türlü çalıştıramayabiliriz. Plug ins. Şöyle görmüş olduğunuz üzere e, burası yani adı üstünden de eklentiler Türkçesi. Proje yüklenmeden önce tarayıcı yani başlatılmadan önce test koşturmak istediğimiz sırada burada özel komutlar ekleyebiliriz ve bunları çağırabiliriz. Yani bu nasıl olabilir? Ee, mesela bir e, config dosyanız olabilir. Farklı bir e, site test ediyorsunuzdur. Bu sitede işte İngilizce, Türkçe olabilir. İki dilde yaptığınız zaman buraya bir e, plugin yüklüyorsunuz ve hangi dilde çalışmak istiyorsanız onu çağırıyorsunuz. Ona göre e, tarayıcı da koşturabilirsiniz. Support. Burada mesela içinde gördüğünüz gibi iki tane e, JS dosyası var. Command JS and Index JS. Command JS'de sürekli testlerinizde tekrar eden bir kod varsa onları buraya yazmanız yeterli olacak. Mesela burada örnekler verilmiş. Mesela Cypress Commands at Login. Mesela Login için bir kere yazmış ve biz bunu ce.login olarak çağırabiliriz. Sadece içine az önce e-mail ve password'u yazmamız yeterli olacak. Onda nasıl yazacağız? İşte ya e, siz buraya bir parametre atarak yazabilirsiniz ya da fixture dosyası içinde yazmış olduğunuz username, password'u çağırarak da kullanabilirsiniz. Yani burada testlerinizde sık tekrar eden kodlar varsa komutları buraya yazmanız yeterli olacaktır. Onun dışında test runner nasıl çalıştırılır demiştik. Zaten bir önceki videoda göstermiştik nasıl çalıştırılacağını. Buradan terminale girip npx cypress open diyerekten ya da bir diğer çalıştırma prensibi not modus slash bin slash cypress open da diyebilirdik. Bu uzun yoluydu. Her seferinde değiştirmeye yazmaya gerek yok. npx cypress open kısa bir yol. Hemen burada gördüğünüz gibi Burası açıldıktan sonra yazmış olduğumuz testleri buradan birine tıklayarak çalıştırabiliriz. Evet, Cypress Test Runner nasıl çalıştırıldığını ve içerisindeki dosyaların ne işe yaradığını kısaca bahsetmiş bulunmaktayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.